ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നൽകുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം ഇനി ഏത് സ്ട്രീമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഏത് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകണം എന്ന ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് അസസ്മെൻറ്റ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമതായി ലഭിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് ഏതെല്ലാം മേഖലയിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കഴിവുകളുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് കൺസെപ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ഇൻ്റലിജൻസുകളാണ് ഒരു കുട്ടിയിൽ മികച്ച് നിൽക്കുന്നത് ചില കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയിൽ ചില ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ചില ഇൻ്റലിജൻസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റലിജൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ് ടാലൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ സ്ട്രീം സെലക്ഷൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടി എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അല്പം വീക്കാണ് ലോജിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കുറവാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ലോജിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഷ്വൽ സ്പാഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് വളരെ വിഷ്വൽ സ്പാഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു എക്സലൻ്റായ ആർക്കിടെക്ട് ആകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പൈലറ്റ് ആകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പൈലറ്റ് ആകാൻ വേണ്ട എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് മുഖ്യമായും കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസും വിഷ്വൽ സ്പാഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസും നാവിഗേഷനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് വിഷ്വൽ സ്പാഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഹൈ ആയ ഒരു കുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു പൈലറ്റ് ആകാൻ സാധിക്കും ഒരു ആവറേജ് പൈലറ്റല്ല എക്സലൻ്റായ ഒരു പൈലറ്റ് ആകാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും അതുപോലെ തന്നെ കൈനസ്തെറ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസും ഡോമിനൻ്റായ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സെല്ലിംഗ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് അത് ബി ബി എ ലെവലുള്ള അക്കാഡമിക് പഠനമായാലും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രൊഫഷണലായ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് ആയാലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫോർട്ടി പേജ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണിത് ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കുട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഏത് ക്ലാസ് ഏത് സ്കൂള് അഡ്രസ്സ് ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡ്ണർ എന്ന ഹവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടെത്തിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു വിവരണമാണ് അതിന് ശേഷം വരുന്ന മൂന്ന് പേജുകളിൽ എന്താണ് നയൻ ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്ന കാര്യം വിവരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിലൊരു പാരൻറ്റിന് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശേഷം വരുന്ന പേജ് നയൻത്ത് പേജ് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഒരു പേജാണ് ഈ പേജിൽ നയൻ ഇൻ്റലിജൻസസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം പേജാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പേജിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്ന ഡോമിനൻ്റായ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് ഏത് സ്ട്രീമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ആ കുട്ടിക്ക് പാരൻറ്റിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി അല്പം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഡിസിഷൻ എന്ന് വരികയിൽ തീർച്ചയായും ഈ എം ഐ കൺസൾട്ടൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളുമായി കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സംശയവും ദൂരീകരിക്കപ്പെടും ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേജാണ് നയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടാതെ കുട്ടിക്കുള്ള മെമ്മറിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണെന്ന് ഈ പേജിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഒരു വർഷം പഠിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഒ
ശേഖരിച്ചു വെച്ച ശേഷം സ്റ്റോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ അത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് ആൻസർ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മെമ്മറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നയൻ ഇൻ്റലിജൻസിനെ കൂടാതെ മെമ്മറി കൂടി മെമ്മറി കപ്പാസിറ്റി കൂടി ഇതിൽ അസസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെൻഡാണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ സിവിൽ സർവീസിനെ പറ്റി അധികം ആൾ അധികം കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നു പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് മെമ്മറിയാണ് നല്ല മെമ്മറിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ സിവിൽ സർവീസിന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്താൽ വലിയ കോച്ചിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വന്തമായി ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പക്ഷേ സിവിൽ സർവീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാറ്റഗറി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നയൻ ഇൻ്റലിജൻസ് പ്ലസ് മെമ്മറിയാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന പേജ് ലേണിംഗ് മോഡാണ് ലേണിംഗ് മോഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും കേട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ വേറെ ചില കുട്ടികൾ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നു അവർ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പലപ്പോഴും ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാരൻസ് അവരെ വിളിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയി അവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ലേണിംഗ് മോഡിൽ അവർ ഓഡിറ്ററി അല്ല എന്ന് നാം പറയും ഓഡിറ്ററി ആയ കുട്ടികൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഓഡിറ്ററി ആണ് എന്ന കാര്യം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് വിഷ്വൽ കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് വിഷ്വൽ മോഡിലാണോ ആ കുട്ടി കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിഷ്വൽസിൻ്റെ സഹായം ഒരു വീഡിയോയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഫിലിം സ്ട്രിപ്പിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രേഖാചിത്രങ്ങളുടെയോ സഹായത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ആ കുട്ടി പഠനം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് കൈനസ്തറ്റിക് മോഡ് ആ കുട്ടി ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാര്യം കേട്ട് പഠിക്കുകയോ കണ്ടു പഠിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്ന മോഡുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്ന് നാം പറയും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പഠന രീതി എന്താണെന്ന് ഈ പേജിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും പാരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലുള്ള പഠനം നടത്തിയാലാണ് ആ കുട്ടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലായാൽ നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വിധം ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നീട് വരുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് പേജാണ് ഒരു കുട്ടി ഏതെല്ലാം മേഖലയിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയറോബിക്സ് ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അസ്ട്രോണമി തുടങ്ങി സ്പോർട്സ് ട്രക്കിംഗ് യോഗ തുടങ്ങിയുള്ള ഏത് മേഖലയിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക പൊട്ടൻഷ്യലായ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതിലാണ് എന്ന കാര്യമാണ് അടുത്ത പേജിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പേജിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ല ഗ്രാഫിക്കലായ പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ഈ പ്ലോട്ടിംഗ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഫീൽഡിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു തൊട്ട് ശേഷം വരുന്നത് കരിയർ പേജാണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫീൽഡിലേക്കാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് കരിയർ ആയിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുണ്ടാകുക നാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ റിസൾട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കുന്നതും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതും തീർച്ചയും വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റിസൾട്ട് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ജോലിയും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളുമാണ് അപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ പേജ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഒരു കുട്ടിയെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാ സർക്കാർ കോർപ്പറേറ്റ് ഉദ്യോഗങ്ങളെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസാണ് അതിൽ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഉണ്ട് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട് ലോജിസ്റ്റിക്സ്
നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് വഴി അല്പം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന കാര്യമാണ് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഒമ്പത് പേജുകളിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കുട്ടികൾ ഭാഷാപരമായി നല്ല മികവുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കവിത എഴുതും കഥ എഴുതും എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം കഴിവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അതിമനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കും പക്ഷേ എഴുതുന്നതിൽ മടിയുള്ളവരായിരിക്കും എഴുതാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല വേറെ ചില കുട്ടികൾ ധാരാളം എഴുതാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ആ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കണം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രസൻ്റ് നോൺ വെർബലായ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതും വെർബലായ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ ഏത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജിൽ ഈ കുട്ടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം തൊട്ടടുത്ത പേജുകളിൽ വരുന്നു ഇത് ഓരോ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എബിലിറ്റി നമ്മളിതിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലായ എബിലിറ്റീസ് ഡോമിനൻ്റായ എബിലിറ്റീസ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് ഭാവിയിൽ സ്യൂട്ടബിളായ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ നാം നോക്കേണ്ട ഡോമിനൻ്റായ എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു പാരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺഫ്യൂഷന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത വിധം കോഴ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്യൂട്ടബിളായ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ കരിയേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു രണ്ട് തരം കഴിവുകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ അതിമനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കും പക്ഷേ എഴുതുന്നതിൽ മടിയുള്ളവരായിരിക്കും എഴുതാനുള്ളൊരു എബിലിറ്റി റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല വേറെ ചില കുട്ടികൾ ധാരാളം എഴുതാൻ ഒരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷേ ആ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സംസാരിക്കണം പ്രസൻ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മടിയായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് നോൺ വെർബലായ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതും വെർബലായ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസിൽ തന്നെയുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകൾ ഏത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജിൽ ഈ കുട്ടിയിൽ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം തൊട്ടടുത്ത പേജുകളിൽ വരുന്നു ഇത് ഓരോ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എബിലിറ്റി നമ്മളിതിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യലായ എബിലിറ്റീസ് ഡോമിനൻ്റായ എബിലിറ്റീസ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണ് ഭാവിയിൽ സ്യൂട്ടബിളായ കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകാൻ നാം നോക്കേണ്ട ഡോമിനൻ്റായ എബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ സമഗ്രമായ ഒരു പാരൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൺഫ്യൂഷന് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത വിധം കോഴ്സുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഓറിയൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്യൂട്ടബിളായ കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ കരിയേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു